வணக்கம் வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரேஷன்ல வாங்கின அரிசியை வச்சு இட்லி வந்து எப்படி சூப்பர் சாஃப்டா வெள்ளையா பண்றதுங்கிறத பார்க்க போறோம் இப்ப ரேஷன் அரிசியை தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் பாருங்க இந்த உலகில் வந்து நாலு மடங்களவுக்கு அரிசி எடுத்துக்கணும் குண்டா இருக்கிற ரேஷன் அரிசி வந்து இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீளமா இருக்கிறத வந்து தோசைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நாலு மடங்கு எடுத்தாச்சு அரிசியை காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு நல்லா சுத்தமாவே இருக்கு ஓரளவுக்கு சில நேரம் கருப்பு அரிசி இருக்கலாம் இல்லைனா அழுக்குகள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்க படைச்சு சுத்தம் பண்ணிக்கணும் சுத்தம் பண்ணிட்டு நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்ப இதை நம்ம தண்ணியில வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா அலசிடணும் அப்பதான் வந்து அதுல உள்ள அழுக்கெல்லாம் வந்து வெளியில வரும் இப்ப இந்த அரிசி கூட நம்ம வந்து இட்லி அரிசி சேர்க்க போறோம் இது வந்து கடையில வாங்கினது பாருங்க நல்லா ஒயிட்டா இருக்கு இதுல அதே அளவுக்கு நாலு மடங்கு அளவுக்கு நம்ம அரை சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு தண்ணியில வந்து நல்லா அலசிடுங்க கருப்பு அரிசி அதுக்கப்புறம் அழுக்கெல்லாம் இல்லாம நல்லா அலசி எடுத்து வச்சிருங்க இப்ப நம்ம ரெண்டு அரிசியும் நம்ம வந்து ஒன்னா போட்டு தான் ஊற வைக்க போறோம் இப்ப அடுத்து நம்ம வந்து வெந்தயம் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்ப வெந்தயமும் உளுந்தும் வந்து ஒன்னா சேர்த்தே ஊற வச்சிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்து ஊற வைக்க போறோம் அதுலயே வந்து நம்ம உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஆஹ் உலக்களவுக்கு நம்ம சேர்க்கணும் இப்ப நான் மெஷர் பண்ற உலக்கம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இந்த அளவுல ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் இப்ப நம்ம உளுந்தியும் அரிசியும் நல்லா அலசிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்தி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி நம்ம மூடி வச்சிடணும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு கிரைண்டர்ல போட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உளுந்து ஆட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அரிசியை போட்டு நம்ம கிரைண்டர்ல ஆட்டி எடுக்கணும் பாருங்க மாவு எல்லாமே வந்து ஆட்டி எடுத்தாச்சு நமக்கு இப்ப மாவு எல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு இத வந்து நம்ம கரைக்க ஆரம்பிக்கணும் உப்பு போட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்க்கிறோம் நாங்க இப்ப இதை நல்லா கை விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உப்பு எல்லா இடத்துலயும் மிக்ஸ் பண்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாதான் வந்து மாவு நல்லா புளிச்சு நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகி வரும் பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா ஒயிட்டா இருக்குன்னு அதே மாதிரி உளுந்து மாவும் நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க பந்து மாதிரி வருது இந்த பக்குவத்துல தான் நம்ம மாவு அரைக்கணும் இப்ப இதெல்லாம் ஓரத்துல எல்லாம் வலிச்சுட்டு நீட்டா இத வந்து தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அடுத்த நாள் காலையில ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளோட பூ மாதிரியான இட்லி ரொம்ப அருமையா ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோ சாஃப்டா அவ்வளோ வெள்ளையா அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் இதை நீங்க வந்து சட்னி சாம்பார் கூட சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யறதுனால ரேஷன் அரிசியும் வீணாகாது அதே மாதிரி ரேஷன் அரிசியில செஞ்ச இட்லி மாதிரியே இருக்காது கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக் கமெண்ட் எனக்கு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி